హాయ్ గైస్ గుడ్ ఈవినింగ్ థర్టీన్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నా టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్ చూద్దాం హిందూ లోని టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్ ఈ లిస్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్టికల్ అనేది అంటే పేపర్ వైజ్ లిస్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మనం యాక్చువల్గా ఈరోజు మనం త్రీ అంటే డైరెక్ట్ ఆర్టికల్స్ అనేవి అంటే ఒకే సబ్జెక్ట్ మీద సంబంధించినటువంటి త్రీ ఆర్టికల్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఏ రిలేటెడ్గా సబ్జెక్ట్ అంటే ఇది పూర్తిగా ఏంటంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ గురించి ఇక్కడ డిజిటల్ ఇండియా గురించి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ అనమాట ఇవి ఈ యొక్క ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో ఇక్కడ మెయిన్ ఎడిటోరియల్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి స్ట్రీమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అ డైల్యూటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఈ యొక్క స్ట్రీమ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనమాట మనకు స్ట్రీమింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఆ స్ట్రీమింగ్ ద్వారానే మన క్లాసెస్ అనేవి కండక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి స్ట్రీమ్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నాడు దీని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనకుండా సో ఇక ఏమవుతుంది అంటే ఏం చేస్తుందంటే డైల్యూట్ చేస్తే అంటే మన యొక్క విద్యా వ్యవస్థను పూర్తిగా డైల్యూట్ చేస్తే దాన్ని మలిన పరుస్తుందో లేకపోతే దాని యొక్క ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తుందని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకో ఆర్టికల్ చూసుకుంటే వెయిటింగ్ ఫర్ ఏ ఏ ఫ్రంట్ సిగ్నల్ ఫర్ అ డిస్టెంట్ టవర్స్ అంటే ఏంటి ఈ యొక్క ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ యొక్క డిజిటల్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని ఈ యొక్క ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా మెరుగైన విధానాన్ని పొందవచ్చు అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్ చెప్తుందనమాట తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్ చూసుకుంటే కనుక స్కూల్ సస్పెండ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్స్ సర్వేస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క చిన్న అంటే స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్ టు ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు అంటే ప్రైమరీ నుంచి ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి క్లోజ్ చేసినమాట ఎందుకు క్లోజ్ చేసినాయి అంటే వాళ్ళ యొక్క మెంటల్ కండిషన్ అనేది దెబ్బతింటుంది ఈ యొక్క ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వల్ల అనేది క్లా అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆన్లైన్ క్లాస్ వల్ల మెంటల్ కండిషన్ అనేది చిన్నపిల్లలు కాబట్టి ఐదు తరగతి వరకు అంటే ఫిఫ్త్ క్లాస్ లోపు వాళ్ళకి అంత మెచ్యూరిటీ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళకి మెంటల్గా అంటే మెంటల్ స్విచ్ ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నాను అనమాట సో ఈ యొక్క మే త్రీ ఆర్టికల్స్ అనేది ఒక దాని మీద బేస్ అయినప్పటికీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఒక దాంట్లోనేమో పూర్తిగా ఈ యొక్క స్ట్రీమ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అంత సరైన విధానం కాదు నార్మల్ విద్యా వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుందని ఒక ఆర్టికల్ అయితే ఇంకో ఆర్టికల్లో మనకి ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ డిస్టింగ్ టవర్స్ అంటే దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇంకోటేమో ఫిఫ్త్ క్లాస్ లోపు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ యొక్క డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు లేకపోతే ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి వాళ్ళకి మెంటల్ ప్రెజర్ పెంచే విధంగా ఉంటుందని మూడు రకాలుగా చెప్పారు సో ఒకసారి మనం యొక్క ఆర్టికల్స్ న్యూస్ యూజీసీ ఎంకరేజెస్ యూనివర్సిటీస్ టు అడాప్ట్ ముక్స్ ఆఫర్డ్ ఆన్ స్వయం ప్లాట్ఫామ్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ద కమింగ్ సెమిస్టర్స్ అంటే ఈ యొక్క రాబోయే జరగబోయే సెమిస్టర్స్లో అంటే ఈ యొక్క ఏవైతే ఈ యొక్క డిగ్రీ రేంజ్లో కావచ్చు లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్లో కావచ్చు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ అన్నీ కూడా యూజీసీ అనేది అంటే యూనివర్సిటీ గ్రాంట్ కమిషన్ అనే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఏం ఎంకరేజ్ చేశారంటే పూర్తిగా యొక్క మూక్ అనే విధానం ద్వారా మూక్ అంటే ఏంటంటే మ్యాసివ్ ఓపెన్ ఆన్లైన్ కోర్స్ అనే విధానాన్ని ఏ ప్లాట్ఫామ్ కింద తీసుకొస్తున్నా అంటే స్వయం అనే ప్లాట్ఫామ్ కింద తీసుకొస్తున్నాం అనమాట స్వయం ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే స్టడీ వెబ్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ ఫర్ యూత్ యాస్పరింగ్ మైండ్స్ అనే ఈ యొక్క స్కీమ్ కింద దీన్ని తీసుకొస్తున్నాను అనమాట ఇక ఈ స్వయం అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అనే స్కీమ్ కింద ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే దీని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే దీన్ని ఎందుకోసం డిజైన్ చేశారంటే యాక్సెస్ ఈక్విటీ అండ్ క్వాలిటీ అంటే ఇది ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉండే విధంగా అందరూ యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా తర్వాత అందరికీ సమానమైన ప్రాధాన్యత కలిగించే విధంగా తర్వాత ఈ యొక్క క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అందరికీ ఇవ్వడమే ఈ యొక్క దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట ఏది స్వయం అనే దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో దీంట్లో ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే వీటి ఏంటంటే టీచింగ్ లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ ఎవరికి అందరికి ఇంక్లూడింగ్ ద మోస్ట్ ఆమ్ డిజడ్వాంటేజ్ అంటే ఎవరైతే అంటే అందుబాటులో లేని పేదలు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క మంచి ఈ యొక్క విద్యా వ్యవస్థ అందుకోలేని దూర ప్రదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు అందరికీ అన్ని రకాలైనటువంటి ఈ యొక్క విద్యా వ్యవస్థ అనేది టీచింగ్ లెర్నింగ్ అనే స్కిల్స్ అనేవి వాళ్ళకి ఇవ్వటం దాంతోపాటు టు బ్రిడ్జ్ ద డిజిటల్ డివైడ్ ఫర్ అ స్టూడెంట్ హూ హ్యావ్ హెతర్ట్ హెతర్టో రిమైండెడ్ అన్టచ్డ్ బై ద డిజిటల్ వై రెవల్యూషన్ అండ్ స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఏబుల్ టు జాయిన్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ ఎకానమీ అంటే ఇంకా ఎవరు ఈ యొక్క టెక్నాలజీకి దూరంగా ఉన్నవాళ్ళు తర్వాత ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ సరిగా ఎకానమీ యొక్క నాలెడ్జ్ ఎకానమీని అందుకోలేని వాళ్ళకు కూడా
మేడ్ పర్మనెంట్ ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి ఆన్లైన్ క్లోస్ క్లాసెస్ కానీ కోర్సెస్ కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా టెంపరీ బేస్ మీదగా ఆల్టర్నేటివ్గా మాత్రమే అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఒక ఆల్టర్నేటివ్గా మాత్రమే తీసుకోవాలి కానీ దీన్ని పర్మనెంట్ క్లాసెస్గా ఎప్పుడు చేయకూడదు అనమాట ఎంఓఓసి బేస్డ్ ఈ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ రీ ఎన్ఫోర్స్ రీ ఎన్ఫోర్సెస్ ఏ టాప్ డౌన్ టీచింగ్ టు స్టూడెంట్ డైరెక్ట్లీ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎంఓసి ఏంటి ఏంటంటే మ్యాథ్స్ ఓపెన్ ఆన్లైన్ కోర్స్ అనే దాన్ని మనకి నా చూసుకుంటే కనుక ఈ టీచర్ లెర్నింగ్ కింద వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంతమంది స్టూడెంట్ డైరెక్ట్గా ఆ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఇస్తాం మనం కానీ దానివల్ల ఏంటి అంటే చాలా వరకు డిస్కషన్ అనేవి ఆధార్ యొక్క ఒపీనియన్ ప్రకారం డిస్కషన్ అనేది జరగదు పిల్లల మధ్య ఈ యొక్క క్లాస్ రూమ్ యొక్క ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఉండదు వాళ్ళు నేర్చుకునేటప్పుడు సరైనటువంటి ఒక మంచి వాతావరణం అనేది లేకుండా పోతుంది నాట్ యాప్ట్ టు ద ప్రాక్టీస్ డైలాగ్ డిబేట్ అది చెప్పాను కదా డిబేట్ డిజగ్రిమెంట్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఇప్పుడు మనకు డిబేట్ అనేది జరగదు డైలాగ్ అనేది జరగదు ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఉండదు ఇప్పుడు మనకు ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళు ఎక్కడ తయారవుతారంటే ఇళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడు మనకు ఫ్రెండ్స్ తయారవ్వరు మనకు ఎప్పుడు కూడా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో నుంచి మనకు ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళు వస్తారన్నమాట తర్వాత కొన్ని డిజగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి ఒకళ్ళ మధ్య డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు కొంతమంది ఒప్పుకుంటారు కొంతమంది ఒప్పుకోరు అలాంటి డిజగ్రిమెంట్స్లో నుంచి ఒక నిజం అనేది బయటకు వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా మిస్ అవుతారు అనమాట నాట్ యాప్ట్ ఫర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఒపీనియన్స్ ఇంటర్పెట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అండ్ కౌంటర్ కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకా వీటిలో ఈ యొక్క ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వల్ల ఏంటంటే ఐడియా షేర్ చేసుకోలేము ఒపీనియన్స్ ఉండవు ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అంటే ఒకళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్కి ఒకళ్ళు కలగ చేసుకోవడం కావచ్చు లేకపోతే కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మిస్ అవుతాం అనమాట ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ ఆర్ డిజిటల్ ఎర్నింగ్ లెర్నింగ్ కెన్ ఓన్లీ బీఏ టోటల్ టు ప్రమోట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ లెర్నర్స్ ఇన్ ఈ ఫిజికల్ క్లాస్ రూమ్ ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క పూర్తిగా ఫిజికల్ క్లాస్ రూమ్లో కాకుండా ఈ యొక్క ప్రమోషన్ అనేది ఎంగేజ్మెంట్ అనేది డిజిటల్ లెవెల్లో జరగడం వల్ల ఫిజికల్ అపీరియన్స్ అనేది లేకుండా పోద్దని ఈ యొక్క ఆధార్ చెప్తున్నాను అనమాట ఇక నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే మన ఈ యొక్క ఆధార్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అది ఇక మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క నెక్స్ట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అనేది చాలా వరకు ఏంటంటే వలనపూర్ అనమాట అక్కడ ఈ యొక్క ట్రావెలింగ్ అనేది చాలా వరకు ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంటుంది అది బార్డర్స్ యొక్క బార్డర్ స్టేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు మన యొక్క భారతదేశానికి తర్వాత ఈ యొక్క ఎక్కువగా చలిత మంచుతో కప్పడి ఉండటం వల్ల కొండ ప్ర చర్యలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్స్ అనేవి అవైలబిలిటీ అనేవి చాలా తక్కువ అనమాట అంటే ఈ యొక్క టీచర్లు కానీ స్టూడెంట్ కానీ రోజు డైలీ క్లాస్ రూమ్లోకి అటెండ్ అవ్వడం అనేది చాలా తక్కువ మనం ఇందాక సెకండ్ ఆర్టికల్ చెప్పుకున్నాం కదా ఒక ఆర్టికల్ అనేది మనకు మిస్ అయ్యింది అంటే ఒక మనకు దీనికి వ్యతిరేకంగా ఫస్ట్ ఆర్టికల్కి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు చెప్పారు ఏమని డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ అనేవి చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ యొక్క ఆర్టికల్ అనేది దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తామంటే దీన్ని ఉద్దేశించుకొని అంటే ఈ యొక్క ఈ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం ఈ యొక్క ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ అనేది చెప్తున్నాం అంట ప్రీ రిక్వైజైట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ కావాలంటే ఏ ఏ అవస సౌకర్యాలు కావాలా కంప్యూటర్ ఆర్ ఏ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉండాలంటే మన చేతిలో కంప్యూటర్ అన్నా ఉండాలా స్మార్ట్ ఫోన్ అన్నా ఉండాలా ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అండ్ మొబైల్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ సో ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ కనెక్షన్ అన్నా ఉండాలా కంప్యూటర్కి అయితే మొబైల్కి అయితే మొబైల్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ ఉండాలన్నమాట సీమ్లెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ టు సపోర్ట్ ఇంటర్నెట్ మోడమ్ అంటూ ఛార్జ్ ద డివైస్ అంటే యొక్క అంటే అంతులేనటువంటి యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ సపోర్ట్ అని కూడా ఉండాలి దీనికోసం ఆ యొక్క మోడమ్కి సప్లై చేయడానికి కావచ్చు ఎలక్ట్రిసిటీని లేదా ఈ యొక్క మన యొక్క ఏదైతే డివైస్ ఉందో ఆ డివైస్ని ఛార్జ్ చేయడానికి అయినా కానీ కావాల్సింది అనమాట అన్ఇంటర్రప్టెడ్ పవర్ సప్లై ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ఇంటర్నె ఇన్వర్టర్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ పవర్ సప్లై అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆకుండా కంటిన్యూస్గా ఉండాలి అలా లేనప్పుడు ఇంటర్నెట్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నా సరే ఇంట ఇన్వర్టర్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నా కానీ ఉండాలి ఇన్వర్టర్ అంటే తెలుసు కదా మనం బ్యాటరీ ద్వారా రన్ చేసే విధంగా అయినా ఉండాలన్నమాట డిఫికల్టీస్ ఇన్ దస్ రిగార్డ్ ఆర్ ఫేస్ బై బోత్ టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ మెయిన్లీ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ నార్త్ ఈస్ట్ రిమోట్ ఏరియాస్ జేఎండ్కే లడాక్ హిల్ అండ్ ట్రిబ్ ట్రైబల్ ఏ రీజియన్స్ అంటే ఈ యొక్క డిఫికల్టీస్ ఎందుకంటే ఎవరంటే ఈ యొక్క ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వల్ల బాగా లబ్ధి పొందేవాళ్ళు లేకపోతే యొక్క రెగ్యులర్ క్లాసెస్ వల్ల
ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియోస్ అంటే వీళ్ళు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ని ఆపేశారు ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియోస్ని కూడా అప్లోడ్ చేయకుండా ఆపేశారు అనమాట ఆన్లైన్ క్లాసెస్ షుడ్ నాట్ సబ్టై సబ్స్టిట్యూట్ క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ యాజ్ ఇట్ మైట్ ఎఫెక్ట్ స్టూడెంట్ మెంటల్ వెల్బీయింగ్ అంటే ఈ యొక్క దీని ఈ యొక్క ఆర్టికల్ ప్రకారం మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఆన్లైన్ క్లాస్ అనేవి ఎప్పుడూ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ కాదు క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ అనే దానికి అంటే ఒక ప్రత్యామ్నాయం కానీ లేకపోతే దాన్ని దాని బదులు ఇది పెట్టగలిగే అంశం కాదు ఒక ప్రత్యామ్నాయం మాత్రమే ఎప్పుడైనా అవసర అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వాడుకునే ప్రత్యామ్నాయమే కానీ దానికి సబ్స్టిట్యూట్ మాత్రం కాదనమాట దాని బదులు దీన్ని మార్చడానికి అవసరం లే అంటే అంత ప్రభావవంతమైంది కాదు అని చెప్తున్నారు అనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మెంటల్ వెల్బీయింగ్ స్టూడెంట్స్ యొక్క మెంటల్ వెల్బీయింగ్ దెబ్బ తింటుందని చెప్తున్నారు ఒపీనియన్ అబౌట్ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ అ డివైడెడ్ అమాంగ్ ద పేరెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఒపీనియన్స్ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ సంబంధించి పేరెంట్స్లో అంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులు ఉన్నారో ఆ తల్లిదండ్రుల్లో రకరకాల ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రీ ఎక్సైట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే కొంతమందికి ఏంటి అంటే ఆ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసేటువంటి వాళ్ళకి సౌకర్యాలు అనేవి కొంతమందికి లేవు తర్వాత డిఫికల్ట్ టు కోపప్ విత్ ద ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాసెస్ అంటే ఈ యొక్క ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాసెస్లో వచ్చే ఈ యొక్క సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎదుర్కోవడానికి సరిపోయేంత పరిస్థితులు అనేవి లేవు అనమాట డిజిటల్ డివైడ్ అమంగ్ పేరెంట్స్ అంటే ఈ యొక్క పేరెంట్స్లో కొంతమందికి ఈ యొక్క డిజిటల్ టెక్నాలజీ మీద ఐడియా ఉంటుంది సో కొంతమందికి ఐడియా ఉండదు కాబట్టి కొంతమంది దాన్ని ఇష్టపడతారు కొంతమంది దాని మీద విరుద్ధంగా ఉంటారనమాట యూనివర్సల్ సర్వీస్ ఆ అప్లికేషన్ ఫండ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క యూనివర్సిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ సర్వీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో ఉన్న సమస్యలు ఏంటో చూద్దాం ఇట్లా ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ మీటింగ్ ద యూనివర్సల్ సర్వీస్ ఆబ్లికేషన్స్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా వేటి అంటే యూనివర్సల్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఆబ్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి వాటికి మాత్రమే దీన్ని యొక్క ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి ఉపయోగించుకోవాలి ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ ఐసీటీ సర్వీస్ టు ఆల్ ద అన్కవర్డ్ ఏరియాస్ రూరల్ ఏరియాస్ రిమోట్ హిల్లీ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ క్యాపబుల్ ఆఫ్ మీటింగ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఏవైతే అన్కవర్డ్ ఏరియాస్ ఉంటాయో రూరల్ ఏరియాస్ ఉంటాయో రిమోట్ ఏరియాస్ ఉంటాయో హిల్లీ ఏరియాస్ ఉంటాయో నెక్స్ట్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఏవి ఎవరెక్కడైతే మామూలుగా నార్మల్గా అకామిడేషన్ చేయలేక క్లాస్ రూమ్ అకామిడేషన్ చేయలేని చోట మాత్రం ఇక్కడ చేయాలన్నమాట ఇంతకుముందు మనం ఆర్టికల్లో ఆయన చాలా వరకు చాలా బాగా రాశాడు ఈ యొక్క ఏంటి డిజిటల్ టెక్నాలజీ గురించి ఆయన చాలా బాగా చెప్పాడు అనమాట ఈ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ అనేవి ఎందుకు ఫీల్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు మన ఫుట్బాల్ కానీ క్రికెట్ కానీ మనం ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా నేర్చుకోవచ్చు మన క్రికెట్ క్రికెట్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి మనం టీవీ ద్వారా చూసి తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఫోర్ అంటే ఏంటి సిక్స్ అంటే ఏంటి నో అంటే ఏంటి వైడ్ అంటే ఏంటి కానీ మనం ప్రాక్టికల్గా గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళడం లేదా మనం గల్లీలో కనుక ఆ క్రికెట్ కనుక ఆడలేదనుకోండి దాన్ని పూర్తిగా మనం ప్రభావవంతంగా మారలేమన్నమాట సో ఎడ్యుకేషన్ విధానం కూడా అంతే అంటే ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఆ ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క విద్య అనేది ప్రభావవంతంగా ఉండదు ఇప్పుడు మనకు ఈ విద్యా వ్యవస్థను ఆయన ఎలా పోల్చాడంటే ఒక అన్ సేఫ్టీ హెల్ హెల్మెట్ని మనం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఆ అన్ సేఫ్టీ హెల్మె హెల్మెట్ మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ మనల్ని ఫైన్ల నుంచి మాత్రమే కాపాడుతుంది అంటే పోలీసుల వద్ద నుంచి మనల్ని ఫైన్ల నుంచి మాత్రమే కాపాడుతుంది కానీ ఒక హెల్దీ హెల్మెట్ అనేది మనం ఏదో చూసుకుంటే ఆ హెల్మెట్ అనేది ఫైన్ నుంచి కాపాడుతుంది ప్లస్ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగినా కాపాడుతుంది సో ఈ యొక్క డిజిటల్ టెక్నాలజీ అనేది లేకపోతే ఆన్లైన్ క్లాస్ అనేవి ఒక అన్హెల్దీ హెల్మెట్ అనమాట అంటే మనకు విద్య వచ్చు అని చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణ లాగా ఉపయోగపడుతుందే కానీ ఈ యొక్క కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో లేకపోతే ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఈ యొక్క విద్యా వ్యవస్థతో సరిపోయేంత విధంగా నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ అనేవి దానివల్ల రావు సో దీన్ని ఎలా పోల్చాడు ఈ యొక్క డిజిటల్ టెక్నాలజీని అన్హెల్దీ హెల్మెట్గా పోల్చాడు డైరెక్ట్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ని ఎలా పోల్చాడు ఆయన హెల్దీ హెల్మెట్గా పోల్చాడు అనమాట ఓకే ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూసుకుంటే ఎక్స్పర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఏఐఎమ్స్ ఐసిఎంఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎల్జీ స్పానల్ టు ట్యాకిల్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే ఈ ట్యాకిల్ కోవిడ్ నైన్టీన్ని ఏది ప్రభావవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి సంబంధించి ఈ ఎల్జీ ప్యానల్ అనేది కొంతవరకు ఈ యొక్క ఏఐఎంఎంఎమ్స్ కావచ్చు ఐసీఎంఆర్ కావచ్చు వాటిలో కొంత భాగం అయిందనమాట దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనేది తర్వాత నెక్స్ట్ డాక్టర్ అసోసియేషన్ సిక్స్ ఎల్జీస్ ఇంటర్వెన్షన్ టు గెట్ పెండింగ్ శాలరీస్ పెండింగ్ శాలరీకి సంబంధ
ట్వంటీ వర్క్ వన్ ప్రకారం ఏంటంటే రైట్ టు లీవ్ అనమాట జీవించే హక్కు అనేది జీవించే హక్కు అనేది ఈ యొక్క జీ హెల్త్ను పొందే అంటే ఆరోగ్యాన్ని పొందే హక్కు కూడా ఈ యొక్క జీవించే హక్కులో ఒక భాగం కాబట్టి సో దీన్ని కూడా దెబ్బతీసే విధంగా ఉంది ఈ కేజ్రీవాల్ తీసుకున్న నిర్ణయం తప్పని చెప్పేసి ఈ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కూడా దాని మీద ఉంటే వాళ్ళకి ఆయనకి చురకలు అంటించాడు అనమాట దానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది ముందుకు వచ్చింది యొక్క ఢిల్లీలో ఎక్కువ ప్రభావవంతంగా పనిచేయడానికి సంబంధించి సో ఒకసారి చూద్దాం న్యూస్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎల్జీ ఆఫ్ ఢిల్లీ హ్యాజ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ అండ్ అడ్వైజరీ కమిటీ ఆఫ్ ఎమినెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ టు చాట్ ద వే ఫార్వర్డ్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ మెజర్స్ టు ఎన్హాన్స్ ద మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఏం చేశారు ఢిల్లీలో ఒక కాన్ కొత్త ఒక అడ్వైజరీ కమిటీ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అనమాట దీనికి సంబంధించి ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి ఈ మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనం పెంచుకోవడానికి దాన్ని ప్రభావవంతంగా చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎదుర్కోవడానికి యొక్క మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఎలా పెంచాలి దానికి సంబంధించి ఒక అడ్వైజరీ కమిటీ అనేది ఏర్పాటు చేశారు అనమాట నాన్న ద నాత్ ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ రోడ్ టు ద ఎల్జీ ఆఫ్ ఢిల్లీ అంటే నార్త్ ఎవరు ఈ యొక్క నార్త్ ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్పొరేషన్ చెందినటువంటి డాక్టర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక లెటర్ రాశారన్నమాట ఎల్జీకి శాలరీస్ ఆఫ్ ద మంత్స్ ఆఫ్ మార్చ్ ఏప్రిల్ అండ్ మే హ్యావ్ నాట్ బీన్ పెయిడ్ టు డాక్టర్స్ వర్కింగ్ ఎట్ హాస్పిటల్స్ ఆఫ్ ద నార్త్ ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు నార్త్ ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఉన్న మేము ఎవరైతే డాక్టర్లు ఉన్నామో మాకు మార్చి ఏప్రిల్ మేకి సంబంధించిన శాలరీస్ అందలేదని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆయనకు కంప్లీట్ చేశారనమాట ఎల్జీ సీమ్స్ టు హ్యావ్ టేకెన్ ఓవర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు ఎల్జీ ఇంకా ఏం చేశారు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి సంబంధించి ఆయన కొన్ని చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నాడు అనమాట యాజ్ ద డెత్ టోల్ ఇన్ ద ఇన్ ఢిల్లీ హ్యాస్ గాన్ బియాండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ డైలీ కాజ్ కేసెస్ ద హయ్యెస్ట్ సింగిల్ డే ట్యాలీ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ సెవెన్ కేసెస్ వర్ రిపోర్టెడ్ ఆన్ ఫ్రైడే అంటే ఈ యొక్క లెక్కల ప్రకారం ఏంటంటే అక్కడ ఢిల్లీలో మరణాల సంఖ్య అనేది పన్నెండు వందలు దాటిపోయింది తర్వాత రోజుకి ఈ యొక్క కేసులు అనేది బాగా పెరుగుతున్నాయి ఒక రోజులో హయ్యెస్ట్గా పెరిగిన కేసులు ఎంత అంటే రెండు వేల నూట ముప్పై ఏడు కేసులు అని ఒక ఫ్రైడే రోజు అంటే హయ్యెస్ట్గా పెరిగింది అనమాట ఫ్రైడే రోజు నెక్స్ట్ యూనియన్ టెరిటరీస్కి మనకు మామూలుగా నార్మల్ స్టేట్స్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఈ యూనియన్ టెరిటరీస్ అనే దాని గురించి మనం చూస్తే కనుక ఆర్టికల్ టూ థర్టీ నైన్ నుంచి టూ ఫార్టీ వన్ వరకు పార్ట్ ఎయిట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్లో మనం చూసుకుంటే కనుక ఈ యొక్క యూనియన్ టెరిటరీస్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఎవ్రీ యూనియన్ టెరిటరీ ఈజ్ అ అడ్మినిస్ట్రేటర్ బై ద ప్రెసిడెంట్ యాక్టింగ్ త్రూ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అపాయింటెడ్ బై హిమ్ అంటే ఏ యూనియన్ టెరిటరీ అయినా కానీ పూర్తిగా దాని యొక్క అధికారం అనేది ప్రెసిడెంట్ చేతిలో ఉంటుంది ఆ ఎవరు దాన్ని నిర్వర్తిస్తారంటే ప్రెసిడెంట్ చేత అపాయింట్ చేయబడిన యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటర్ మాత్రమే దాన్ని ఆ యొక్క విధిని నిర్వర్తిస్తాడు అనమాట ద ప్రెసిడెంట్ కెన స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫై ద డిజిగ్నేషన్ ఆఫ్ ద వ్యాన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్రెసిడెంట్ అనేవాడు ఆ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటర్ యొక్క డిజిగ్నేషన్ కూడా ఇస్తాడనమాట లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ చీఫ్ కమిషనర్ నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇలా మూడు రకాలైనటువంటి డిజిగ్నేషన్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుద్ది అనమాట లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అనేది ఎవరెవరికి ఇస్తారో చూద్దాం ఢిల్లీ పుదిచ్చేరి అండమాన్ నికోబార్ ఐస్లాండ్స్ యూటీ ఆఫ్ జేఎండ్కే అండ్ యూటీ ఆఫ్ లడాక్ వీటికి మాత్రమే వెళ్ళని లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ అంటారు అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎవరంటే చండీగర్ డాబా దాద్రా నాగ హవేలి నెక్స్ట్ నాగర్ హవేలి అండ్ డామన్ అండ్ డయ్యు లక్షద్వీపులు మాత్రమే వాళ్ళకు మాత్రమే యొక్క ఏంటి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే పేరు ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనకు ఈ యొక్క ఆర్టికల్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఈ యొక్క మనకు మన యొక్క రాజ్యాంగం ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ టూ థర్టీ నైన్ నుంచి టూ ఫార్టీ వన్ వరకు కూడా పూర్తిగా యూనియన్ టెరిటరీస్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇది పార్ట్ ఎయిట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకు ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఒకసారి చూడండి ఆ లిస్ట్ కూడా నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎన్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఈ యొక్క ఎన్సిటీ అనేది అంటే నేషనల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ టెరిటరీ క్యాపిటల్ టెరిటరీ నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ అనేది మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఢిల్లీకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇది ఒక యూనియన్ టెరిటరీ దీనికి ఏమి ఇచ్చారంటే నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ అనే పేరు ఉందన్నమాట దీనికి ఏ ఏ యూనియన్ టెరిటరీ అండర్ ద ప్రెసిడెంట్ విత్ ఏ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అంటే ఇది యూనియన్ టెరిటరీ అనమాట ఏది ప్రెసిడెంట్ కింద పాలనలో ఉన్నటువంటి యూనియన్ టెరిటరీ దీంట్లో ఒక అసెంబ్లీ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ కూడా దీంట్లో ఉందన్నమాట ద ప్రెసిడెంట్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇస్ కంట్రోల్ త్రూ ద
మొత్తం దీంట్లో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉంటారంటే సెవెంటీ మెంబర్స్ మెంబర్స్ ఉంటారు సెవెంటీ మెంబర్స్ ఉంటారనమాట దీనికి ఎప్పుడైనా సరే మినిస్టర్ అనేవాళ్ళు మన లెక్క ప్రకారం ఏంటంటే టెన్ మెంబర్స్ కన్నా అంటే టెన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువగా ఉండకూడదు సెవెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటారు ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఏంటి ఇవి కూడా రాష్ట్రం లాగానే వ్యవహరిస్తుంది అసెం అంటే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంది కాబట్టి రాష్ట్రాలకు ఎలాంటి అధికారాలు ఉన్నాయో ఈ యొక్క అసెంబ్లీకి కూడా అలాంటి అధికారం ఉండదు అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క రాజ్యాంగంలో మూడు లిస్టులు ఉన్నాయి స్టేట్ లిస్ట్ కాంకరెంట్ లిస్ట్ తర్వాత సెంట్రల్ లిస్ట్ అనేవి ఈ యొక్క స్టేట్ లిస్ట్కి సంబంధించిన అన్ని అంశాలలో ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేవి చట్టాలు చేయవచ్చు అనమాట కానీ ఢిల్లీ ప్రభుత్వానికి మాత్రం కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట అంటే పోలీస్ ఆర్డర్కి సంబంధించి పబ్లిక్ ఆర్డర్కి సంబంధించి పోలీసుకు సంబంధించి తర్వాత ల్యాండ్కి సంబంధించి తప్ప దాంతోపాటు ఇంకా సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఏవైతే ఈ యొక్క లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క అంశాలు ఉన్నాయో వీటి మీద తప్ప మిగతా అన్నిటి మీద కూడా వాళ్ళు చట్టం చేయగలిగే అధికారం ఉంటుంది అనమాట అంటే మనకు ఆ లిస్ట్లో వన్ టూ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఈ యొక్క ఆరు అంశాల్లో తప్ప ఏ అంశంలో అయినా సరే వీళ్ళు చట్టం చేయగలిగే అధికారం ఉంటుంది అనమాట చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఎప్పుడైనా సరే చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారంటే ఈ ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారనమాట ద ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్స్ అదర్ మినిస్టర్ ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ యొక్క అడ్వైస్తో ప్రెసిడెంటే మన యొక్క రాష్ట్రపతి వాళ్ళకి ఏంటి యొక్క మినిస్టర్ని కూడా అపాయింట్ చేస్తాడనమాట సో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఈ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కొన్ని అధికారాలు ఉంటాయి ఢిల్లీ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ కొన్ని అధికారాలు ఉంటాయి ఈ యొక్క అధికారాల పంపకంలోనే ఎప్పుడు కూడా సమస్యలు తలెత్తుతూ ఉంటాయి అనమాట దాని ప్రకారం చూస్తే ఎవరెవరికి ఏ అధికారాలు ఉన్నాయో చూద్దాం ద చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ హీస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎయిడ్స్ అండ్ అడ్వైజర్స్ ద లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఇన్ ద ఎక్సైజ్ ఆఫ్ హీస్ ఫంక్షనల్ ఆన్ ఇన్ రిలేషన్ టు మ్యాటర్స్ ఆన్ విచ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ హ్యాస్ పవర్ టు మేక్ లాస్ అంటే ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు లేకపోతే ఆ చీఫ్ మినిస్టర్కి సంబంధించిన కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కావచ్చు ఎప్పుడు కూడా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్కి వాళ్ళు సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ యొక్క ఈ యొక్క లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అనేది పవర్ చట్టాలు చేయడంలో ఆయనకి సలహాలు ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట సిన్స్ పోర్ట్ఫోలియో లైక్ ల్యాండ్ పోలీస్ పబ్లిక్ ఆర్డర్ ఫాల్ అండర్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ద సెంటర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఈజ్ ఏ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ సెంటర్ హీ హోల్డ్స్ పవర్ దెన్ ఏ గవర్నర్ ఆఫ్ ఏ స్టేట్ సో ఇప్పుడు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఇందాక మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా స్టేట్ ప్రభుత్వాలు ల్యాండ్ పోలీసు పబ్లిక్ ఆర్డర్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఎటువంటి చట్టాలు చేయలేదన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్కి ఈ అధికారం ఉంటుంది అనమాట సో అందువల్ల ఈ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అనేవాడు నార్మల్ స్టేట్ గవర్నర్ కన్నా కూడా చాలా ఎక్కువగా అధికారాలు అనేవి ఉంటాయి అనమాట కీ అబ్జర్వేషన్స్ మేడ్ సుప్రీం కోర్టు ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఏమైందంటే ఒక కేసు అనేది వచ్చింది ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్కి సో చీఫ్ మినిస్టర్కి ఒక సమస్య అనేది ఏర్పడటం వల్ల ఈ యొక్క సుప్రీం కోర్టు అనేది పూర్తిగా అర్థవంతంగా ఈ యొక్క వివరించింది అనమాట ఎవరి అధికారాలు ఎలా ఉన్నాయో అనేది ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఢిల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పవర్స్ అండర్ ద ఆర్టికల్ టూ థర్టీ నైన్ ఏఏ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే టూ థర్టీ నైన్ ఏఏ ఆఫ్ ఫోర్ కింద రా యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ అనేవాడు ముఖ్యమంత్రి అనేవాడు పూర్తిగా ఈ యొక్క నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీలో ఒక హెడ్ అనమాట ఢిల్లీకి సంబంధించి ఆయన హెడ్గా ఉంటాడు అని చెప్పారు అనమాట ద లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఈజ్ ఆఫ్ బౌండ్ బై ద ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైజ్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ ఎప్పుడు కూడా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అనేవాడు ఎవరైతే వాళ్ళు ఏవైతే సలహాలు ఇస్తారో ఆ సలహాలు కట్టుబడే ఉండాలి ఎవరు చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు ఆ మినిస్టర్ ఎవరైతే క్యాబినెట్ మినిస్టర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సలహాలు ఖర్చు కట్టుబడి ఉండాలన్నమాట నెక్స్ట్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మస్ట్ ఫాలో ద డెమ్ డెసిషన్స్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ ఇన్ ఆన్ ద ఆన్ ఆల్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ వేర్ ద లెజిస్లేటర్ అసెంబ్లీ హ్యాస్ పవర్ టు మేక్ లాస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఖచ్చితంగా ఏవైతే వాళ్ళు డెసిషన్స్ తీసుకున్నారో ఈ యొక్క లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి సంబంధించిన పవర్ హక్కులు ఏవైతే చట్టాలు ఉన్నాయో ఆ చట్టాలకు ఆయన కట్టుబడి ఉండాలి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అనేవాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆర్డర్ పోలీస్ అండ్ ల్యాండ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఈజ్ బౌండ్ బై ద ఎయిడ్ అండ్
ఎనీ మ్యాటర్ అని చెప్పాడు ఎనీ మ్యాటర్ అన్నారు కానీ ఎవ్రీ మ్యాటర్ కాదు అంటే ఏ మ్యాటర్ అయినా కానీ అన్నారు ప్రతి ఒక్క మ్యాటర్ ఈ రెండింటి పదాలకు చాలా తేడా ఉందన్నమాట సో ఇలాంటి మీనింగ్లే మనకి ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి అనమాట సో ఎనీ మ్యాటర్ అన్నారు కానీ ఎవ్రీ మ్యాటర్ అనలేదు సో కాబట్టి ఈ యొక్క లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్కి అధికారాలకు సంబంధించి యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన యొక్క టెర్మినాలజీ కూడా ఇచ్చారనమాట ద ఎన్సీటీ గవర్నమెంట్ నీడ్ టు అప్టైన్ హీజ్ అ కాన్కరెన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇష్యూ ఆఫ్ డే టు డే గవర్నెన్స్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఎన్సిటీ గవర్నమెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కాన్ఫరెన్స్ అనేది దాని ఒప్పందం అనేది తెలుసు ఎవ్రీ డే అంటే డే టు డే గవర్నర్ సంబంధించి ఈ యొక్క గవర్నర్ జనరల్కి అంటే లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్కి వాళ్ళు కట్టుబడి ఉండాలి వాళ్ళు చెప్తూ ఉండాలన్నమాట ఎప్పుడు అప్డేట్ ఇస్తూ ఉండాలి డే టు డే ఇంకా మనం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూస్తే శాంపుల్స్ ఫ్రమ్ లూనార్ లేక సెంట్ ఆఫ్ ఆర్ టెస్టింగ్ ఈ లూనార్ లేక్ అనేది మహారాష్ట్రలో ఉందన్నమాట ఈ లేక్ అనేది ఏంటంటే జియోగ్రాఫికల్గా చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది ఏర్పడటమే ఏంటి అంటే ఒక ఎర్త్ క్రస్ట్ వల్ల ఏర్పడతాయి అనమాట ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు జియోగ్రాఫికల్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఆ యొక్క లేక్ అనేది పూర్తిగా పింక్ కలర్లో మారిపోయింది ఆ పింక్ కలర్లో మారిపోవడం వల్ల దాన్ని యొక్క వాటర్ శాంపుల్స్ అనేవి యొక్క టెస్టింగ్ పంపించారు అనమాట ఈ యొక్క శాంపుల్స్ అనేవి ఈ యొక్క లోనార్ లేక్ సంబంధించి శాంపుల్స్ అనేవి టెస్టింగ్ పంపించారు అది ఎందుకు మారిందో టెస్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట ద లోనార్ లేక బల్దానా డిస్టిక్ మహారాష్ట్ర హ్యాజ్ రీసెంట్లీ టర్న్డ్ పింక్ అంటే ఈ యొక్క బల్దానా డిస్టిక్ మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి ఈ లోనార్ లేక్ అనేది ఉన్నటువంటిగా పింక్ కలర్లోకి మారిపోయింది అనమాట ఎక్స్పర్ట్స్ బిలీవ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ డులినీలా అల్గై విత్ హెలో హెలో బ్యాక్టీరియా మైట హ్యావ్ ఫామ్డ్ ద రెడ్ ఆరెంజ్ కలర్డ్ బీటా పిగ్మెంట్ అంటే ఈ యొక్క ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమనుకుంటున్నారంటే డునీలా అనే యొక్క ఆల్గే ఒకటి తర్వాత హెలో బ్యాక్టీరియా అనే ఈ రెండింటి కలయిక వల్ల ఈ యొక్క బీటా ప్రెగ్మెంట్ అనేది రావడం వల్ల రెడ్ ఆరెంజ్ కలర్ అనేది వచ్చింది అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట డ్యూనియా లయల్లా యూనివర్సల్ బై ఫ్లాగ్ లెడ్లైటి గ్రీన్ ఆల్గే అంటే ఈ యొక్క డ్యూనల్ అనేది యూనీ సెల్ అనమాట అంటే ఒకే సెల్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఒక గ్రీన్ ఆల్గే లాంటిది అనమాట కామన్లీ అబ్జర్వ్ ఇన్ సాల్ట్ లేక్స్ ఇన్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వాల్డ్ ఫ్రమ్ ట్రోపికల్ టు టెంపరేచర్ టు ఏ పోలార్ రీజియన్స్ అంటే ఇది కామన్గా ఏంటంటే సాల్ట్ లేక్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ట్రోపికల్గా కావచ్చు లేకపోతే టెంపరేచర్ జోన్స్ కావచ్చు పోలార్ రీజియన్స్లో ఎక్కడైనా సరే ఇది ఉంటాయి అనమాట హాఫ్ అండ్ ఇంపాక్ట్ యాన్ ఆరెంజ్ రెడ్ కలర్ టు ద వాటర్ క్లోరోప్లస్ట్ క్లోరోప్లస్ట్ అక్యూములేట్స్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ బీటా కెరటిన్ అంటే ఈ యొక్క క్లోరోపాస్ట్లో యొక్క లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బీటా కెటరిన్ అనే అంటే కెరటిన్ అనేది ఉండటం వల్ల ఏమవుద్దంటే ఈ యొక్క ఆరెంజ్ రెడ్ కలర్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట మనకు సాధారణంగా ఈ యొక్క బీటా కెరటిన్ అనేది మనకు టమాటాలో ఉంటుంది అందుకే టమాటా అనేది రెడ్ కానీ ఆరెంజ్ కలర్లో కానీ ఉంటుంది తర్వాత మన క్యారెట్లో బీటా కెరటిన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఇది హెల్త్కి చాలా మంచిది అని కూడా మనం చెప్తూ ఉంటాం అనమాట సో అందువల్ల అవి ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ హెలో బ్యాక్టీరియా హెలో ఫిలిక్కా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ గ్రో ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై శానిటీ ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే ఈ యొక్క హెలో బ్యాక్టీరియా అనేది ఎక్కడ అంటే బాగా సాల్ట్గా ఉన్నటువంటి ఎన్వైర్న్మెంట్లో బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ లోనార్ లేక్ గురించి తెలుసుకుందాం లోనార్ క్రెటార్ లేక్ ఈజ్ ఏ లేక్ ఆఫ్ లాగూన్ ఇన్ ద డెక్కన్ ప్లాటు ఇన్ మహారాష్ట్ర ఈ యొక్క లోనార్ క్రెటార్ లేక్ అనేది ఈ యొక్క లాగూన్ అనే ఏరియాలో డెక్కన్ ప్లాటు ఆఫ్ మహారాష్ట్రలో ఉందన్నమాట శాలిన్ అండ్ ఆల్కలిన్ లేక్ క్రియేటెడ్ బై ఏ మెటీరియోర్ మెటీరియోరైట్ ఇంపాక్ట్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ అయిపో ఈ యొక్క మెటీరియోరైట్ ఇంపాక్ట్ అనమాట అంటే ఎత్తేస్ట్ క్రస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఎత్తుకు సంబంధించిన క్రస్ట్ అనేది కదలిక వల్ల ఈ యొక్క మెటీరియోరైట్ అనే యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట దానివల్ల ఇది యాభై రెండు సంవత్సరాలు యాభై రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇది ఏర్పడింది అనమాట డిస్కవర్డ్ బై ద బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ జేఈ అలెగ్జాండర్ ఇన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ త్రీ దీన్ని ఎవరు కనిపెట్టారంటే బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి జేఈ అలెగ్జాండర్ అతను కనిపెట్టాడనమాట హ్యాజ్ ఏ మీన్ అ డిజాస్టర్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్ అండ్ అబౌట్ వన్ థర్టీ సెవెన్ మీటర్స్ బిలో ద క్రేటర్ రిమ్ అంటే ఇది ఎందుకు ఈ యొక్క డిజాస్టర్ ఏవైతే ఉందో ఎత్తుకి నూట ముప్పై ఏడు అడుగుల లోపల మీటర్స్ లోపల కొన్ని ఒక ఎత్తుకి ఏదైతే డిజాస్టర్ జరిగిందో వన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్ అండ్ అబౌట్ వన్ వన్ థర్టీ సెవెన్ మీటర్స్ అనమాట అంటే దగ్గర దగ్గర వన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్స్ నుంచి వన్ థర్టీ సెవెన్ మీటర్స్ మధ్యలో ఏదైతే ఉందో ఆ పిలో క్రేటర్లో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క
వాజ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అంటే ఈ యొక్క బాడ్ వాచెస్ అంటే ఈ యొక్క పక్షులను వీక్షించే వాళ్ళకి ఇది ఒక స్వర్గధామం లాంటిది అనమాట పారాడైజ్ అనమాట స్వర్గధామం లాంటిది సో ఈ రీజియన్ అంతా కూడా ఈ యొక్క ఇలా ఉంది కాబట్టి దీన్ని వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీగా దీన్ని డిక్లేర్ చేశారనమాట లూనార్ లేక్ ఈజ్ ఏ నోటిఫైడ్ నేషనల్ జియో హెరిటేజ్ మాన్యుమెంట్ అంటే దీన్ని నేషనల్ జియో హెరిటేజ్ మాన్యుమెంట్గా యొక్క లూనార్ లేక్ని గుర్తించారనమాట జియో డైవర్సిటీ ద డైవర్సిటీ ఫౌండ్ ఇన్ అ జియోలాజికల్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సచ్యాస్ రాక్స్ ఫాజిల్స్ నెక్స్ట్ మినరల్స్ అండ్ జియోలాజికల్ ప్రాసెస్ దట్ క్రియేట్ అ డిస్టింక్టివ్ ఫార్మేషన్ అంటే ఈ యొక్క జియో డైవర్సిటీ అనేది ఎందుకు ఎలా ఉంటుంది ఎందుకు మనం గుర్తిస్తూ ఉంటే ఎప్పుడైనా సరే భూమిలో జరిగే యొక్క మార్పులు రాక్స్ కావచ్చు ఫాజిల్ ఫాజిల్స్ కావచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటి మినరల్స్ కావచ్చు వీటన్నిటి కారణాల వల్ల వీటిని జియో డైవర్సిటీ అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ జియో హెరిటేజ్ అంటే ఏ సర్టైన్ యూనిక్నెస్ ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ అట్రి అట్రిబ్యూటెడ్ టు జియో డైవర్సిటీ అంటే ఈ జియో డైవర్సిటీకి ఏదైనా సరే యూనిక్నెస్ అనేది ఇప్పుడు మనకు ఎత్తులో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క క్రస్ట్లో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క ఉత్పాతం వల్ల ఈ యొక్క లేక్ అనేది ఏర్పడిందని మనం చెప్పుకోం అలాంటి జరిగినప్పుడు మాత్రమే దీన్ని జియో హెరిటేజ్ అంటాం అనమాట జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా హ్యాజ్ డిక్లేర్ ట్వంటీ సిక్స్ సైట్స్ ఆఫ్ యాజ్ అ ఇండియన్ నేషన నేషనల్ జియోలాజికల్ మాన్యుమెంట్స్ అంటే ఈ యొక్క జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అనేది మొత్తం ఇరవై ఆరు సైట్లని నేషనల్ జియోలాజికల్ మాన్యుమెంట్స్గా గుర్తించిందనమాట ఆ లిస్ట్ కూడా ఇచ్చాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడు సైట్లు ఇలా లిస్ట్ కూడా ఇచ్చాడు సో ఈ లిస్ట్ అనేది మనకు మహారాష్ట్రలో చూసుకుంటే ఈ యొక్క లోనార్ లేక్ అనేది ఒక్కటి మాత్రమే ఉందన్నమాట ఈ యొక్క జియోలాజికల్ సైట్గా వీళ్ళు గుర్తించిన లేఖలు అనమాట ఒక లిస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ రిజర్వ్ సజ్ ఎయిటీ పాయింట్ టూ బిలియన్ డాలర్స్ ఇన్ ఏ వీక్ ఎక్సీడ్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అమౌంట్ అనేది ఒక వారం కాలంలోనే ఒక వారం తేడాలోనే కరెక్ట్గా ఎనిమిది పాయింట్ రెండు బిలియన్ డాలర్లు పెరిగి మొత్తం ఇప్పుడు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అమౌంట్ అనేది మన దగ్గర ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ కన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది ఉందన్నమాట ఫస్ట్ టైం మన దగ్గర ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ కన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది మన భారతదేశంలో స్టాగ్నెట్ అయిపోయింది ఇంత అమౌంట్ అనేది ఎప్పుడు కాలే ఎప్పుడు లేదన్నమాట న్యూస్ ఇండియాస్ ఆఫ్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ సర్చ్డ్ బై ఎయిట్ బిలియన్ డ్యూరింగ్ వన్ వీక్ టు రీచ్ ద 500 హండ్రెడ్ బిలియన్ మార్క్ అంటే ఒక వారంలోనే ఎనిమిది పాయింట్ రెండు బిలియన్ల అమౌంట్ అనేది పెరిగి ఐదు వందల బిలియన్ డాలర్ మార్క్ దాటిందనమాట రీజన్స్ రీజన్స్ ఏందో చూద్దాం గెయిన్స్ మేడ్ బై రూపీ యాజ్ డాలర్ డిప్రిసియేటెడ్ ఎగెన్స్ట్ ఆల్ మేజర్ కరెన్సీస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క రూపాయి విలువ పెరిగింది దాంతోపాటు డాలర్ విలువ కూడా అన్ని మేజర్ కరెన్సీస్ కౌంట్తో కన్నా చూసుకుంటే చాలా తక్కువగా ఉందన్నమాట ఆర్బీఐ ఇంటర్వెన్షన్ ఇన్ ద కరెన్సీ మార్కెట్ ఫర్ ఎక్వైరింగ్ డాలర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క డాలర్కి సంబంధించి ఆర్బీఐ కూడా దీంట్లో కరగ చేసుకొని కరెన్సీ మార్కెట్లో కరగ చేసుకొని ఈ డాలర్ని ఎక్కువగా పొందుపరిచి అంటే దాన్ని ఆపాదించుకున్నప్పుడు ఎక్కువ దాని డాలర్ని తీసుకో కొనుగోలు చేయడం జరిగింది అనమాట ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ అంటే మనం ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఎక్కువగా ఏమంటే ఫోరెక్స్ కన్సిస్ అంటే దీంట్లో ఫోరెక్స్ కూడా భాగం అనమాట ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు వేరే దేశం యొక్క డబ్బు అనేది మన భారతదేశంలో ఉంటుంది అనమాట ఎందుకని మన భారతదేశంలో వేరే దేశంతో ఎప్పుడైనా సరే ట్రేడ్ జరపాలి అంటే ఆ డబ్బును ఉపయోగిస్తారనమాట ఎక్కువగా డాలర్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం ఇంటర్నేషనల్ కరెన్సీ డాలర్ కాబట్టి డాలర్ని యూజ్ చేస్తాం దాంతోపాటు యూరో తర్వాత జపాన్కి సంబంధించినటువంటి ఎన్ కావచ్చు తర్వాత ఈ యొక్క లండన్ కరెన్సీ కావచ్చు తర్వాత జపాన్కి సంబంధించిన ఎన్ కావచ్చు చైనాకి సంబంధించిన అమౌంట్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మన భారతదేశంలో రిజర్వ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇక ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కింద ఏ ఉంటాయంటే ఫారెన్ కరెన్సీ ఎసెట్స్ ఉంటాయి తర్వాత కోల్డ్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి మనకు బంగారానికి సంబంధించి తర్వాత స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ అనమాట ఎస్డిఆర్స్ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ మాటర్ ఫండ్కి సంబంధించి రిజర్వ్ ట్రెంచ్ పొజిషన్ ఇన్ ద ఐఎంఎఫ్ ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క మనకు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కింద అంటే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ కింద మనం చూడవచ్చు అనమాట ఫారెన్ కరెన్సీ అంటే వేరే దేశం నుంచి మనం ఎప్పుడైనా లావాదేవీలు జరిపినప్పుడు ఏదైనా వ్యాపారం జరిపినప్పుడు వాళ్ళు మన మన వస్తువులు కనుక ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు మన భారతదేశానికి కొంత అమౌంట్ చెల్లిస్తారనమాట సో దాన్ని ఫారెన్ కరెన్సీ ఎసెట్స్ కింద దాన్ని చూపించవచ్చు తర్వాత స్పెషల్ డ్రాయింగ్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఐఎంఎఫ్ దగ్గర నుంచి పంతొమ్మిది వందల యొక్క క్రియేటెడ్ ఏదైతే యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ కరెన్సీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ఐఎంఎఫ్ అనేది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఏర్పాటు చేస్తారు అనమాట దీని ప్రకారం
ఎటువంటి ఫీ అనేది లేకుండా ఆ కోట ఒక్కొక్క దేశానికి ఒక కోట అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ కోట ప్రకారం మనం డబ్బులు రా చేసుకోవచ్చు అనమాట గోల్డ్ రిజర్వ్స్ గోల్డ్ రిజర్వ్స్ అంటే ఏంటంటే మన భారతదేశంలో గోల్డ్ అనేది ఎంత ఉంది అనే దాన్ని ద గోల్డ్ రిజర్వ్స్ ఆర్ఎం మెయింటైన్డ్ బై ఆర్బిఐ అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ అ ఎక్స్ప్రెస్ ఏదర్ ఇన్ యుఎస్ డాలర్ ఆర్ ఇండియన్ రూపీ ఎప్పుడు కూడా దీని రేట్ని యుఎస్ డాలర్స్లో కానీ లేకపోతే ఇండియన్ రూపీలో కానీ మనం కౌంట్ చేస్తాం అనమాట ఇండియా ఈజ్ ద టెన్త్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద గోల్డ్ రిజర్వ్ ప్రపంచంలోనే గోల్డ్ను ఎక్కువగా పొందుపరిచిన దేశాల్లో మన భారతదేశం అనేది టెన్త్ బిగ్గెస్ట్ కంట్రీ అనమాట నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సీఎం అన్వీల్స్ ముంబై సా న్యూ ఫ్లడ్ వార్నింగ్ సిస్టమ్ కాల్స్ ఇట్ ఏ బూన్ అంటే బూన్ అంటే ఏంటంటే మనకు కొత్త మెరుపు లాంటిది కొత్త సపోర్ట్ లాంటిది అనమాట అంటే యొక్క ముంబై సీఎం ఎవరైతే ఉన్నారో ముంబైకి సంబంధించినటువంటి ఫ్లడ్ వార్నింగ్ సంబంధించిన కొత్త యాప్ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని ప్రవేశపెట్టారనమాట ఈ యాప్ పేరు ఏంటంటే ఐఫ్లోస్ అనమాట ఐఫ్లోస్ ముంబై అనేది దీంట్లో ముఖ్యంగా దీన్ని ఎవరు చేశారు అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్స్ యొక్క ఈ యొక్క ఐఫ్లో అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేశారనమాట దీని ప్రకారం ఏంటంటే ముందుగానే ఈ యొక్క ఫ్లడ్కి సంబంధించి ఏదైనా సరే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉంటే ఇది ముందుగానే ఆరు నుంచి డెబ్బై రెండు గంటల ముందే ఇది తెలియని పరిస్థితి అనమాట దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క రాష్ట్రం అనేది చాలా వరకు ఏంటి ఈ యొక్క అక్కడ ప్రజల్ని అక్కడ వెకేట్ చేయడం లేకపోతే అక్కడ పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం అక్కడ నష్ట నివారణ చర్యలను చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్గా రీసెంట్గా నిసర్గ అనేది చాలా వరకు దెబ్బతీసింది అనమాట సో దానికి సంబంధించి అంటే మామూలుగా ఎప్పుడో కూడా జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు కూడా ఈ యొక్క మహారాష్ట్రలో ఇలాంటి ఫ్లడ్ అనేది రావడం సర్వసాధారణం అనమాట అలాంటి ఫ్లడ్లు వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క యాప్ అనేది చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట దేనికోసం అంటే ఈ యొక్క యాప్ దేని ద్వారా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ల్యాండ్ యూజ్ ఎలా చేయాలి దాని డేటా అనేది ఉంటుంది అనమాట ల్యాండ్ యూజ్ ఎలా ఉండాలా ల్యాండ్ ట్రోపోగ్రఫీ ఆ ల్యాండ్ యొక్క విధానం ఎలా ఉంది డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది వాటర్ వాటర్ బాడీస్ ఎలా ఉన్నాయి లేకపోతే సిటీస్లో ఆ యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఆ టైట్ లెవెల్స్ అంటే సముద్రంలో అలా ఏ ఎంత ఎత్తులు లేస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క యాప్ అనేది మనం చెప్తుంది అనమాట దీంట్లో ఇంకా సెవెన్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి అనమాట డేటా అసిమ్యులేషన్ తర్వాత ఫ్లడ్ దానికి నెక్స్ట్ ఫ్లడ్ వనరబులిటీ రిస్క్ డిస్మినేషన్స్ తర్వాత మాడ్యూల్ అండ్ డెసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఇలా రకరకాల విధానాలు ఏడు మాడ్యూల్స్తో ఏంటంటే ఇలా ప్రమాదకర స్థితి ఎలా ఉంటుంది వనరబులిటీ రిస్క్ ఎలా ఉంటుంది తర్వాత వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా తప్పించుకోవాలి అన్ని అంశాలు కూడా ఈ యొక్క ఐఫ్లోస్ ముంబై అనే దాంట్లో ఉంటుంది అనమాట ఐఫ్లోస్ ముంబై విల బూస్ట్ ద సిటీస్ రీసైలెన్స్ బై ప్రొవైడింగ్ ఇయర్లీ వార్నింగ్ ఫర్ ద ఫ్లడ్స్ అంటే ఇది ముందే వాళ్ళకు వార్నింగ్ ఇస్తుంది అనమాట ఫ్లడ్కి సంబంధించి సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది చాలా వరకు ప్రాణ నష్టం ఆస్తి నష్టం కాకుండా చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇక మనం నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే కనుక ప్రిలిమ్స్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే కనుక విత్ రెస్ రిఫరెన్స్ టు ద ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మనకు ఈ యొక్క ఫారెన్ రిజర్వ్ సంబంధించి ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనమాట ది ఫారెన్ కరెన్సీ ఎస్ ఐటమ్ విచ్ ఈజ్ ఏ మల్టీ కరెన్సీ పోర్ట్ఫోలియో కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ అ మేజర్ కరెన్సీస్ కాన్స్టిట్యూట్ ద లార్జెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఫారెన్స్ రిజర్వ్స్ అంటే దీంట్లో ఏంటి యొక్క ఫారెన్ అంటే ఫారెన్ కరెన్సీ ఎసెట్స్ అనేవి మనం చూసుకుంటే ఎఫ్సిఏ అని చూసుకుంటే మల్టీ కరెన్సీ పోర్ట్ఫోలియో అనమాట మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం డాలర్ ఉంటుంది యూరో ఉంటుంది తర్వాత చైనీస్ అమౌంట్ ఉంటుంది తర్వాత జపనీస్ అమౌంట్ ఉంటుంది యూకే అమౌంట్ ఉంటుంది అన్నీ చెప్పుకున్నాం అనమాట సో ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది మనకు కరెక్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ సో మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది రైట్ అన్నాం కాబట్టి మన చివరి రెండు ఆప్షన్స్ మనం అనేది ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అనమాట త్రీ అండ్ ఫోర్ అంటే ఓన్లీ త్రీ అన్నాడు కానీ అది కాదు ఓన్లీ త్రీ కాదు కదా ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆల్రెడీ రైట్ అన్నాడు ఇక్కడ కరెక్ట్ ఏది అడగమన్నాడు చూడమన్నాడు స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ ఈజ్ ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ ఏ మెంబర్ కంట్రీ కోటా ఇన్ ఐఎంఎఫ్ దట్ కెన్ బి విత్ డ్రాన్ ఫ్రీ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఎట్ ఇట్స్ ఓన్ డిస్క్రిప్షన్ ఇది తప్పు యాక్చువల్గా ఇదేంటే రివర్స్ ట్రెంచ్ పొజిషన్ కింద సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ అనమాట ఇది సో రివర్స్ ట్రెంచ్ పొజిషన్ పొజిషన్ ఈజ్ ఏన్ ఆర్టిఫిషియల్ కరెన్సీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్రియేటెడ్ బై ద ఐఎంఎఫ్ హూజ్ వాల్యూ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫర్ ద వెయిటెడ్ బాస్కెట్ ఆఫ్ ద మేజర్ కరెన్సీస్ ఇది యొక్క స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్ సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ అనమాట సో దానికి దీనికి ఉల్టాగా ఇచ్చాడు అనమాట సో ఈ రెండు స్టేట్మెంట్ రాంగ్ కాబట్టి మనకు రైట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏ ఫస్ట్
ఎప్పుడైనా సరే ఇద్దరి మధ్య ఏమైనా సరే యొక్క సందిగ్ధ పరిస్థితి అంటే ఎల్జీకి చీఫ్ మినిస్టర్కి ఏర్పడితే ఎల్జీ ఏదైతే డెసిషన్ తీసుకుంటాడో అదే ఫైనల్ అన్నాడు కానీ ఇది మాత్రం కాదు వీళ్ళిద్దరు కలిసి ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పోతారు ప్రెసిడెంట్ ఏదైతే ఏదైతే చెప్తాడో అదే రైట్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు వచ్చే కదా ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎబో ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు ఇన్కరెక్ట్ ఏంటి ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్కరెక్టే కాబట్టి మనకు ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో మనం నెక్స్ట్ ఇంకా చూసుకుంటే వచ్చే కదా ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద ఐ ఫ్లోస్ ముంబై రీసెంట్లీ ఇన్ ద న్యూస్ రీసెంట్లీ న్యూస్లో ఉన్నటువంటి ఐ ఫ్లోస్ ముంబై అనే దానికి సంబంధించి ఏంటి ఏ యొక్క స్టేట్మెంట్స్ అనేవి కరెక్ట్ అన్నాడు ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డెవలప్డ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కాదు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ ఎర్త్ సైన్స్ అనే వాళ్ళు దీన్ని చేశారు సో ఇది రాంగ్ ఇట్ ఈస్ అ అడ్వాన్స్డ్ ఫ్లడ్ బార్నింగ్ సిస్టమ్ విచ్ విల్ హెల్ప్ ముంబై సిటీ టు టేక్ అ ప్రికాషన్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ కరెక్ట్ అంతే కదా ముందుగానే యొక్క ఫ్లడ్కి సంబంధించినటువంటి వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి సంబంధించి సో ఓన్లీ బి అనేది ఆన్సర్ మనకేమన్నాడు ఉచిత ఫిల్ బిలో స్టేట్మెంట్స్ సార్ కరెక్ట్ అన్నాడు సో ఇక్కడ కరెక్ట్ అన్నాడు కాబట్టి మనకు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అయితే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ద నేషనల్ జియోలాజికల్ మానుమెంట్ ఆర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద జియో హెరిటేజ్ డిక్లేర్డ్ బై ద ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా కాదు జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా మన ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఇందాక మనకు ఆ సంబంధించిన లేక్ సంబంధించి మనకు ఎక్కడా రాలేదు అనమాట ఈ లూనార్ లేక్ సంబంధించి ఎక్కడ రాలేదు సో ఈ యొక్క జియోలాజికల్ సర్వే అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ద లూనార్ లేక్ క్రియేటెడ్ బై ఏ మెట్రో మెట్రోరియోరేట్ ఇంపాక్ట్ ఈజ్ ద ఓన్లీ నేషనల్ జియోగ్రాఫికల్ మానుమెంట్ ఇన్ మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్ర సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఓన్లీ జియోలాజికల్ మానుమెంట్ అనేది ఒక లూనార్ లేక్ మాత్రమే మనం ఇందాక కూడా చెప్పుకున్న మహారాష్ట్ర ఒక లూనార్ లేకే ఉందని సో ఈ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ సో ఉచ ఫాలో ఎబో స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నాడు కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఒకటే కరెక్ట్ ఇక నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ మనం ప్రాక్టీస్ కొంచెం డిస్కషన్లో మనం చూసుకుంటే డిస్కస్ ద పాజిబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆర్ ఇన్హెబిట్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ కండక్టింగ్ లైవ్ క్లాసెస్ ఆన్లైన్ టు వేరియస్ లెర్నర్స్ అంటే వేరియస్ లెర్నర్స్కి ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో కండక్ట్ చేయడం అనేది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లో కొత్త విధానం తీసుకురావడం గురించి దానికి పాజిబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చెప్పమంటాను పాజిబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఏవే అంశాలు అవసరం అందరికీ కూడా ఈ యొక్క టెక్నాలజీ మీద అటువంటి మంచి అవగాహన ఉండాలా దాంతోపాటు ఆ టెక్నికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైనటువంటి కంప్యూటర్ కావచ్చు లేకపోతే ఫోన్ కావచ్చు ల్యాప్టాప్స్ కావచ్చు ఏవైనా కానీ అవైలబిలిటీలో ఉండాలా కంటిన్యూస్ ఇంటర్నెట్ సిస్టమ్ అనేది కంటిన్యూస్గా మనకు హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ సిస్టమ్ అనేది ఉండాలి స్ట్రీమింగ్ అనేది రాకూడదు స్ట్రీమింగ్ అనేది వస్తే కనుక మనకు అసహనం అనేది బయలుదేరుతుంది అనమాట ఈ యొక్క అంతరాయం అనేది ఎప్పుడు ఏర్పడకూడదు సో హై లెవెల్ ఇంటర్నెట్ అనేది ఉండాలి దాంతోపాటు హై పవర్ సప్లై కంటిన్యూస్ పవర్ సప్లై అనేది ఉండాలి కంటిన్యూస్ పవర్ సప్లై లేని చోట కనీసం ఇన్వర్టర్ రూపంలో కొన్ని ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఏర్పాటు చేయాలి అలా ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మాత్రమే ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క సిస్టమ్ అనేది ప్రతిభావంతంగా ఉంటుంది దాంతోపాటు ఏంటి అంటే ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది కూడా సరిగా ఉండాలి వాళ్ళ యొక్క క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడానికి ఆ టీచర్లు ఉండే ఎన్వైర్న్మెంట్ కావచ్చు ఇక్కడ స్టూడెంట్ యొక్క ఎన్వైర్న్మెంట్ కూడా సరిగా ఉండాలన్నమాట సో ఇలాంటి అన్ని అంశాల గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తూ రాయాలి ఇది టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇచ్చారు సో ఫిఫ్టీన్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ వార్డ్స్ రాయాలి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఇచ్చారు అనమాట సో ఇవ్వండి ఈరోజు నా టోటల్ న్యూస్ అంటే హిందూలోని టోటల్ న్యూస్ అనాలసిస్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వను లేవని ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్య